வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்துட்டு யூனிட் எயிட்டில் வர்ற டாப்பிக்கு தலைவர்களில் தேசியம் காத்த செம்மல் பசுமுன் முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்களை பற்றி தான் அவர் வந்து தமது தொண்டால் மக்களின் உள்ளங்களை கவர்ந்த தலைவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் வந்து நாட்டோட விடுதலைக்காக பாடுபட்டவரும் பலர் இருக்காங்க சமுதாய பயணி செய்தவரும் பலர் இருக்காங்க அரசியல் பணி செய்தவரும் பலர் இருக்காங்க ஆனால் இவை அனைத்தையும் ஒரு செய்த ஒரு சேர செய்த புகழ்பெற்ற ஒருவரை பற்றி தான் நம்ம இப்போ அறிய போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க செவன்த்து தமிழ் புக்கு நியூ புக்கு தான் வந்து தேசியம் உடல் தெய்வீகம் உயிர் தேசியமும் தெய்வீகமும் என கருதி மக்களை தொண்டு செய்தவர் பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் இவர் வீர பேச்சால் எத்தனையோ தியாகிகளையும் விவேக பேச்சால் எத்தனையோ அறிவாளிகளையும் உண்டாக்கியவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உண்மையை மறி மறைக்காமல் வந்து வெளிப்படையாக பேசுகிற பேசுகிற துணிச்சல் வந்து இவர்கிட்ட இருக்குது அதனால் வந்துட்டு பெரியார் வந்து இவர் சுத்த தியாகி அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டியிருக்காரு இவரோட இளமை காலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு பிறந்திருப்பார் அக்டோபர் மாதம் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் திங்கள் முப்பதாம் நாள் அதாவது அக்டோபர் முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டு இவரோட பிறப்பு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பசுமுன்ற ஊரில் வந்துட்டு செல்வ செழிப்பு மிகுந்த குடும்பத்தில் வந்து பிறந்திருப்பார் இவங்க தந்தை வந்து உக்கரபாண்டி தேவர் தாய் வந்து இந்திராணி அம்மையார் இவர் வந்து இளமையிலே வந்து அவங்க அம்மா வந்து இறந்துருவாங்க அதனால் வந்துட்டு இஸ்லாமிய தாய் ஒரு நாள் பால் ஊட்டி வளர்க்கப்பட்டாருன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க முத்துராமலிங்க தேவர் வந்து தனது தொடக்க கல்வியை வந்து கமுதியில் படித்தார் அதுக்கப்புறம் உயர்கல்வியை வந்து மதுரை பசுமலையில் வந்துட்டு படித்தார் அதுக்கப்புறம் ராமநாதபுரத்தில் வந்து பயின்றார் இவர் வந்து ராமநாதபுரத்தில் படிச்சுட்ருக்கப்போ வந்து அங்கே வந்து உலகத்திலே வந்துட்டு பெரிய நோயான ஃப்ளேக் நோய் பரவிட்டு இருந்துச்சு இப்போ கொரோனா பரவிட்டுருக்குல்ல அந்த மாதிரி வந்து ஃப்ளேக் நோய் வந்து பரவிட்டு இருந்துச்சு அதனால் வந்து அவரோட படிப்பு வந்து பாதிலே வந்து ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு அதற்கப்புறம் வந்து அவராக நிறையா புத்தகங்கள்லாம் நிறையா படிச்சுருக்காரு நூல்கள்லாம் படித்து அவரோட அறிவாற்றலை வந்து வளர்த்துருக்கார் பல்துறை ஆற்றல் அதாவது முத்துராமலிங்கத்தவர் வந்து தமிழ் ஆங்கிலம் ஆகிய இரு மொழியிலையும் வந்துட்டு சொற்பொழிவு ஆற்றுவார் அதில் வல்லமை படைத்தவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சிலம்பம் குதிரையேற்றம் துப்பாக்கி சுடுதல் ஜோதிடம் மருத்துவம் போன்ற பல துறைகளில் வந்துட்டு ஆற்றல் உடையிறவர் வந்துட்டு இருந்திருக்காரு இளமையிலே வந்து அரசியலில் வந்து ஆர்வம் இவர்கிட்ட இருந்திருக்கு விடுதலை போராட்டத்தில் வந்துட்டு இவரோட பங்கு என்ன அப்படின்னா முத்துராமலிங்கத்தேவர் வந்து இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் வந்து தீவிரமாக பங்கேற்றார் தமது பேச்சாற்றலாலும் ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதிராக மக்களிடம் பெரும் எழுச்சியை தன்னோட பேச்சாற்றினாலே வந்துட்டு ஆங்கில அரசுக்கு எதிராக வந்துட்டு மக்களிடையே வந்து பெரும் எழுச்சியை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காரு வீர இவரோட வீர உரையை கேட்ட மக்கள் ஆங்கில ஆட்சிக்கு எதிராக வீர கொண்டு எழுந்தனர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதனால் வந்து அச்சமடைந்த ஆங்கிலேய அரசு வந்து இவருக்கு வந்து வாய்ப்பூட்டு சட்டம் போட்டு இவரை பேச விடாமல் வந்து கட்சி நிகழ்வுகளையோ பொதுக்கூட்டங்களையோ பேச விடாமல் வந்து வாய்ப்பூட்டு சட்டம் போட்டு தடுத்ததாக சொல்லியிருக்காங்க வட இந்தியாவில் வந்து வாய்ப்பூட்டு சட்டத்தை போட்டது வந்து பாலகங்காத திலகர் அப்படின்றவருக்கு போட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சவுத் சைடில் தென்னிந்தியாவில் வந்து இவருக்கு தான் போட்டிருக்காங்க தென்னாட்டிலேயே அச்சட்டத்திற்கு ஆட்படுத்தப்பட்ட தலைவர் முத்துராமலிங்க தேவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இவரது விடுதலை வேட்கையை அறிந்த திரு வி கல்யாண சுந்தரனர் இவரோட விடுதலை வேட்கையை அறிந்த கல்யாண சுந்தரனர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா தேசியம் காத்த செம்மல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரை பாராட்டியிருக்கார் சரிங்களா அடுத்து நேதாஜியோட தொடர்பு நேதாஜியோட வந்துட்டு வங்கச்சிங்கம் என்று போற்றப்பட்ட நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் நெருங்கிய தொடர்பு இவருக்கும் அவருக்கு இருந்ததாக சொல்கிறாங்க இவர் வந்து அரசியல் குருவாக வந்து நேதாஜியை ஏற்றுக்கிட்டதாக சொல்கிறாங்க முத்துராமலிங்கத்தவரோட அழைப்பை ஏற்று வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் திங்கள் ஆறாம் நாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்பது செப்டம்பர் ஆறாம் நாள் வந்து நேதாஜி வந்து மதுரைக்கு வந்து வந்திருக்காரு பசுமுன் முத்துராமலிங்கத்தவரோட அழைப்பை ஏற்று நேதாஜி தொடங்கிய இந்திய தேச தேசிய இராணுவத்திற்கு வந்து முத்துராமலிங்கத்தேவரோட முயற்சியில் வந்து நிறைய தமிழர்கள் வந்து இணைந்தனர் விடுதலைக்கு பின் நேதாஜி என்னும் பெயரில் வார இதழையும் வந்து ஒரு தொடங்கியிருக்காரு விடுதலைக்கு அப்புறம் வந்து நேதாஜியோட பேரில் 
முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்கள் வந்துட்டு வார இதழை வந்து தொடங்கியிருக்காரு அடுத்து வந்து பேச்சாற்றல் இவரோட பேச்சாற்றல் வந்து அனைவரையும் கவர்ந்தது முத்துராமலிங்க தேவர் வந்து முதன் முதல்ல வந்து சாயல்குடி அப்படின்ற ஊரில் தான் வந்து விவேகானந்தர் பெருமையை தான் வந்து என்னும் தலைப்பில் வந்து மூன்று மணி நேரம் பேசினாராம் மூன்று மணி நேரம் பேசி அந்த கூட்டத்தில் வந்து பேசியிருக்காரு அந்த கூட்டத்தில் வந்து காமராஜர் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர்களும் இருந்திருக்காரு இது போன்ற ஒரு பேச்சை வந்து நான் கேட்டதே இல்லை முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்கள் வந்துட்டு முத்துராமலிங்க தேவர் அவர்கள் வந்துட்டு இது போன்ற சொற்பொழிவு பேச்சை வந்து நான் கேட்டதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி காமராஜர் வந்துட்டு வேப்படைஞ்சு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு இது போக வீரமிக பேச்சை வந்து விடுதலை போருக்கு மிகவும் உதவும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வந்து மேலும் பல தலைவர்கள் வந்து முத்துராமலிங்க தேவர் பேச்சாட்டில் வந்து பாராட்டியிருக்காங்க தென்னாட்டு சிங்கம் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி தென்னாட்டு சிங்கம் சொல்லி சால பொருந்தும் இவருக்கு இந்த பேர் ச கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றத வந்து இவரை பார்த்த உடனே நான் நினச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிஞர் அண்ணா இவரை வந்து சொல்லியிருக்காரு முத்துராமலிங்கத்தை ஒரு உள்ளத்தில் இருந்து வெளிவருகிறது அதாவது அவரோட பேச்சுக்கள் வந்துட்டு ச சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து உள்ளத்திலிருந்து வரும் உதட்டிலிருந்து வராது அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து தேவரை பற்றி வந்துட்டு ராஜாஜி வந்து பாராட்டியிருக்காரு சொல்லியிருக்காரு அதே மாதிரி பாராளுமன்றத்தில் வந்து இவரோட ஆங்கிலம் பேசிய பேச்சை பார்த்து வந்துட்டு வெள்ளையர் காலகட்டத்தில் இருந்த அந்த காலகட்டத்தில் வந்து அங்கே எம்பிக்களாக எம்எல்ஏக்களாக இருந்த அந்த மாதிரி விட்டல் பாய் வல்லபாய் பட்டேல் அவங்க போன்ற மாமேதைகள் பேசிய பேச்சை போல் இருந்தால் வந்து வட இந்திய இதழ்கள்லாம் வந்துட்டு பாராட்டி சொல்லியிருக்காங்க இவர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இருந்தபோது வந்து ஆற்றிய உரைகள் அனைவரும் பாராட்டியிருக்காங்க இந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து நேதாஜி கூட தேவர் இருந்தது அப்படின்ற ஒரு ஃபோட்டோஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க தேர்தல் வெற்றிகள் தேர்தல் வெற்றிகள் இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா மக்களோட பேராதரவு பெற்ற தலைவராக இருந்திருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் நடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ராமநாதபுரம் ராமநாதபுரத்தோட அரசர் சண்முக ராஜேஸ்வர சேதுபதியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ராமநாதபுரம் அரசர் சண்முக ராஜேஸ்வர சேதுபதியை எதிர்த்து போட்டியிட்டு அதில் வெற்றியும் பெற்றிருக்காரு அப்போது லண்டனில் பாரிஸ்டருக்கு மருத்துவ சாரி லண்டனில் பாரிஸ்டருக்கு படித்து வந்த தோழர் கே டி தங்கமணி தங்கமணி வந்துட்டு இந்திய தேர்தலில் வந்துட்டு ராமநாதபுரம் மன்னரை வந்து எதிர்த்து போட்டிட்ட தேவரவர்களையும் இங்கே இவர் வந்து ராமநாதபுரம் மன்னரை எதிர்த்து போட்டிட்டுருக்காரு அதே மாதிரி பெப்சி அரசரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட வி வி கிரி இது வந்து வடக்க அங்கே வடபுறத்தில் வந்துட்டு பெப்சி என்ற அரசரை எதிர்த்து வந்து வி வி கிரி நின்று ஜெயிச்சிருப்பார் இங்கே ராமநாதபுர அரசரை எதிர்த்து நின்று பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் ஜெயிச்சிருப்பார் இவங்க வெற்றியை வந்து இந்திய மாணவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் வந்து போட்டியின்றி வெற்றி பெற்றார் அண்ணா போஸ்டா வந்து தேர்ந்தெடுத்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆகிய ஆண்டுகளில் நடந்த சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியின் போட்டியிட்டு ரெண்டுலையுமே வெற்றி பெற்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டிட்டு ரெண்டுலையுமே ஜெயிச்சிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் வந்து நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வந்து ஒரு குடல்நல குறைவாக வந்து பரப்புரை செய்ய வந்துட்டு பிரச்சாரம் செய்கிறதுக்கு வந்து போகவே இல்லை அப்பையும் அந்த தேர்தலையும் வந்துட்டு இவர் தான் வெற்றி பெற்றிருக்காரு அப்புறம் வந்து குற்ற பரம்பரை சட்ட எதிர்ப்பு மாநாடு அதாவது ஆங்கிலேய அரசு வந்து மக்களை ஒடுக்கிறதுக்கு வந்து குற்றவரம்பு சட்டம் என்ற ஒரு சட்டத்தை போட்டது அது பிறப்பிலே வந்துட்டு ஒரு தடவை வந்து குற்றவாளியாக கருதும் அந்த சட்டத்தை வந்து நீக்குவதுக்கு வந்து மக்களை திரட்டி வந்து பல்வேறு போராட்டங்கள் நடத்தியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு மே பன்னெண்டு பதிமூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு மே பன்னெண்டு பதிமூணில் வந்துட்டு கமுதியில் குற்றப்பரம்பரை சட்டத்தை பற்றி எதிர்ப்பு மாநாடு ஒன்று நடத்தினார் அவர் தொடர்ந்து போராடத்தால் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அச்சட்டம் நீக்கப்பட்டது குற்றப்பரம்பரை சட்டத்தை பற்றி பேசணும்னா அது ரொம்ப பெரிய டாப்பிக்கு இதில் ஷார்ட்டை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்துட்டு ஆலய நுழைவு போராட்டம் ஆலய நுழைவு போராட்டம் வந்து அப்போது வந்து மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு வந்து ஒரு சார் வந்துட்டு உள்ளே போகிறதுக்கு வந்து தடையாக இருந்துச்சு அந்த தடையை எதிர்த்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதாம் ஆண
ஜூலை திங்கள் எட்டாம் நாள் மதுரை வைத்தியநாத ஐயர் வந்துட்டு ஆலயநல நுழைவு போராட்டம் நடத்த திட்டமிட்டிருந்தார் அவர் நடத்துகிறாரு அப்போ வந்து மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் இருக்க அர்ச்சகர்கள் எல்லாமே வந்துட்டு ஆலய பணியை வந்து புறக்கணிச்சிட்டாங்க யாரோ அங்கே அர்ச்சகர் யாருமே இல்லைன்னா எப்படி நம்ம தெய்வத்தை வழிபடுறது அப்போ தேவர் வந்து திருச்சூழிலேருந்து ரெண்டு அர்ச்சகர்களை அழைச்சி வந்து அந்த ஆலய நுழை போராட்டத்தை வந்து வெற்றி பெற செய்தார் அப்புறம் வந்து விவசாயிகளின் தோழர் ஜமீன் விவசாயிகள் சங்கம் ஜ அந்த விவசாயிகள்லாம் வந்துட்டு உழுபொருட்கள்லாம் நிலம் வந்துட்டு தமக்கு சொந்தமான வந்துட்டு உழவு அதாவது உழவு செய்கிறவங்களுக்கு அந்த நிலம் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமக்கு சொந்தமான முப்பத்தி ரெண்டு சிற்றூர்கள் இருந்து விளைநிலங்களை வந்து குத்தகை இல்லாமல் உழுபவருக்கே பங்கிட்டு கொடுத்தார் அதில் வந்துட்டு ஒடுக்கப்பட்ட மக்களும் மக்களுக்கும் அழித்து மகிழ்ந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கூட்டுறவு சிந்தனையாளர் கமுதியில் வியாபார வியாபாரிகள் உற்பத்தி விவசாய உற்பத்தி பொருட்களை வந்து குறைந்த விலைக்கு வந்து எடுத்திருக்காங்க அதனால் வந்து விவசாயிகள் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதனால் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருனா பாரத மாதா கூட்டுறவு பண்டக சாலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதை ஏற்படுத்தி விவசாயிகள் விலை பொருளில் சரியான விலைக்கு அவங்களுக்கு விவசாயிகளுக்கு கிடச்சி பயன்படுற மாதிரி ஒரு விஷயத்த பண்ணியிருக்காரு தொழிலாளர் தலைவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு காலகட்டத்தில் வந்து மதுரையில் இருபத்தி மூணு தொழிலாளர் சங்கங்களின் தலைவராக வந்து இருந்திருக்காரு மதுரையில் நூற்பு ஆலை ஒன்றில் வேலை செய்த தொழிலாளர்கள் உரிமைக்காக தோழர் பா ஜீவானந்தத்துடன் இணைந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தெட்டாம் ஆண்டு போராட்டம் நடத்தியிருக்காரு அந்த ஒரு நூல் ஃபேக்ட்ரிக்காக வந்துட்டு ஒரு உரிமைக்காக வந்துட்டு போராடியிருக்காரு அதற்காக ஏழு திங்கள் வந்து ஒரு சிறையில் அடைச்சிருக்காங்க அப்புறம் உழவர்கள் நலனுக்காக வந்து ராஜபாளையத்தில் வந்து மிகப்பெரிய அளவிலான மாநாடு ஒன்றை வந்து நடத்தியிருக்காரு ராஜபாளையத்தில் வந்து உழவர்களுக்காக விவசாயத்துக்காக ஒரு மாநாட்டு நடத்தியிருக்காரு பெண் தொழிலாளருக்கும் மகப்பேறு காலத்திற்கும் ஊயத்துடன் கூடிய விடுப்பு வேண்டும் என்று போராடியிருக்காரு அப்பயே பாருங்கள் பெண் தொழிலாளர்களுக்கும் மக மகப்பேறு காலத்தில் அவங்களுக்கு வந்து சம்பளத்தோடு லீவ் கொடுக்கணும்னு சொல்லி அப்பயே போராடியிருக்காரு சுதந்திர போராட்டத்தில் மிக தீவிரமாக ஈடுபட்டதால் கைது செய்யப்பட்டு இவர் வந்து அலிப்பூர் அமராவதி தாமோ கல்கத்தா சென்னை வேலூர் போன்ற சிறைகளெல்லாம் வந்து சிறையடிக்கப்பட்டார் இரண்டாம் உலகப்போர் சமயத்தில் வந்துட்டு மத்திய பிரதேசத்தோடு தாமோ எனும் சிறையில் வந்துட்டு இவர் நகரில் உள்ள இராணுவ சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் அந்த போர்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அவர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் பெண்களை தெய்வமாக மதித்து போற்றியவர் தேவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சு ஆகிய இரண்டு இந்த ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து ரெண்டு தடவை வந்து பர்மா சென்றிருந்தார் அங்கே வந்து புத்த பீச்சுகள் வந்து உயர்ந்தவர்களுக்கு வந்து மரியாதை செய்கிற விதமாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்களோட பெண்களோட தலைமுடியில் வந்து கீழே தரையில் விரித்து அதில் வந்து அவங்க பாதங்கள் போட்டு போகிற மாதிரி ஒரு அவங்க ஐதீகம் வச்சுருந்துருக்காங்க அதை வந்துட்டு இவர் தேவர் வந்துட்டு மிக பெண்களை இழிவு செய்வதாக இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு அதை நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இழிவுபடுத்துகிறதா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதை ஏற்க மறுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாடு போற்றும் நன்மைகள் பொது துண்டுக்கு இடையூறாக இருக்கும் என கருதி திருமண வாழ்வே வந்துட்டு அவர் மேற்கொள்ளலை தியாக வாழ்வு தான் மேற்கொண்டிருக்காரு தென்பாண்டி சீமையின் முடிசூடா மன்னனாக நீதி வாழ்வா வலுவா நேர்மையாளராக புலமையில் கபிலராக வலிமையில் கரிகாலனாக கொடையில் கர்ணனாக பக்தியில் பரமஹம்சனாக இந்திய தாயின் நன் நன்மையனாக வந்து விளங்கியிருக்காரு இத்தகைய பெருமை வாய்ந்த முத்துராமலிங்க தேவர் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணாம் ஆண்டு அதே அக்டோபர் திங்கள் முப்பதாம் நாளில் இவ்வுலகை விட்டு நீங்கி மக்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பெற்றார் இவரோட பிறந்த நாளும் இவரோட இறந்த நாளும் ரெண்டுமே வந்துட்டு சேம் தான் அதே மாதிரி முத்துராமலிங்கத்தோட சிறப்பு பெயர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேசியம் காத்த செம்மல் வித்யா பாஸ்கர் பிரவசன கேசரி சன்மார்க்க சண்டாமருதம் இந்து புத்த சமய மேதை பாருங்கள் தேசியம் காத்த செம்மல் வித்யா பாஸ்கர் பிரவசன கேசரி சன்மார்க்க சண்டமாருதம் இந்து புத்த சமய மேதை இதெல்லாம் வந்து இவரோட சிறப்பு பெயர்களாக வந்துட்டு இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பசுமணியில் உள்ள முத்துராமலிங்க தேவர் நிறைவேறத்தில் அவர் தோன்றி மறைந்த அக்டோபர் முப்பதாம் நாள் ஆண்டுதோறும் தமிழக அரசின் சார்பில் அரசு விழா எடுக்கப்படுகிறது தமிழக சட்டமன்றத்தில் அவர் அவரது திருவுருவப்படம் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை அரசு சார்பாக சிலை வைக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை நாடாளுமன்ற இந்திய நாடாளுமன்ற வளாகத்திலும் டெல்லியில் அங்கேயும் வந்து சிலை வைக்கப்பட்டுள்ளது 
இந்திய அரசால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் தபால் தலை வெளியிடப்பட்டுள்ளது ப அதாவது அரசு வந்து இவருக்கு செய்த விஷயங்களை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க வேறு என்ன முக்கியமானது கொடுத்துருக்காங்க இதில் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர் இம்மண்ணுலகில் வாழ்ந்த நாட்கள் வந்து இருபதாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சு நாட்கள் வாழ்ந்திருக்காரு சுதந்திர போராட்டத்திற்காக சிறையில் கழித்த நாட்கள் வந்து நாலாயிரம் நாட்கள்னு சொல்கிறாங்க தன் வாழ்ல வந்துட்டு ஐந்தில் ஒரு பங்கை வந்து சிறையிலே கழிச்சிருக்காரு பார்த்துக்கோங்க தேசியம் காத்த செம்மல் பசுமன் முத்துராமலிங்க தேவர்